，二零二四年一月一号，从钦州骑行来到了东兴。朋友们，大家好，我是陶三丰，现在所在的位置是在广西的防城岗市东兴市。今天是新的一年，一月一号，也是元旦。在此啊，祝大家新年快乐，元旦开心，平安顺利。回顾二零二三这一年。我还算是平安顺利，也是圆满的。虽然说有些许的遗憾，但是我还有机会。二零二四年呢，又将开始我全新的旅行，异国他乡，去追逐我的极光冰岛之旅。陆陆续续会开始办理各种签证了。那接下来的这一个月呢，会在广西骑行，从十一月三十号啊，改泽坐大巴车去往拉萨之后，就没有再更新视频了。这一个月呢，大家也是苦等了。跟大家也说一下这一个月以来啊发生的一些比较奇葩的事情吧。当时我从改泽那边，我的行李驮包装备是走的中通快递，差不多十天左右就可以到广西这边。自行车呢是走的从拉萨走的文祥物流，差不多当时发的时候是告诉我说十天到十五天的时间就可以到达，所以原计划是十二月。十来号左右就要开始广西的骑行，结果这辆自行车从发到收，我是前天刚刚收到，整整发了一个月的时间，所以呢，我就没有选择来广西，直接提前去了东北，因为东北那边还有一个活动要去参加。这段时间都是在东北待着，有差不多二十天的时间，学习了一些冰上运动、雪上运动，把这些运动啊都掌握的差不多了，还体验了东北的大搓大澡。基本上是哈尔滨周围的一些城市啊，一些雪上的景点，陆陆续续我也都玩的差不多了。嗯，活动也结束了，所以这次自行车也到了，我就赶紧坐飞机过来取上自行车。但是呢，又发生了一件事情。当时我在东北滑雪的时候，我接到广西东兴那边给我打了两个电话，当时我没有接到。后来呢，我晚上又给他回过去了，也没有接到。第二天又给他回了一遍，也没有，他也没有接。之后我就给总站打了电话，我就告诉我说我是谁，我是干嘛的，我说旅行，我说那个我的情况，骑行这个情况吧，没有一个固定制止，给他讲明白。我说你呢，我想把我这个快递在那边存放一个星期，然后我给派送员呢打电话联系不上，你要不你登记一下，或者你帮我就是给派送员说一下我这个情况，就存放一个星期。结果到第四天的时候又往改泽发回去了，然后。派送员给我打过电话，我接了。他说：“你这个接，哎呀，这个退回了。”当时给打电话不接，我说：“不接那不是，总站那边给你打了电话吗？是吧？跟你说明这个情况，你也没给我打电话。”我说：“你给给我退了。”他说：“赶紧给我拦截。”就开始联系他的老板，赶紧拦截，拦截，拦截。最后的结果就是说，这个借你必须要到改泽之后才可以拦截再返回来。我一想，发过来是十五天，再发回去又是十五天，又得等一个月。行李，你看我现在我的自行车是没有驮包的，我在网上啊，我也那个那个快递就让它慢慢发吧。我在网上就买了新的驮包，便宜的一百来块钱，又买了新的睡袋、新的帐篷、新的装备，买了不少。所以啊，就将就着这么骑，就一个月骑行广西。本来我是计划的是十二月中旬，如果在这边骑行广西的话。两个月的时间，从广西沿着海岸线骑回山东是够的。那现在的话，想要从这边骑回山东啊，时间上来说是不够的。那么我就临时又改变了一下，准备拿出一个多月的时间，深游广西。明天我的新买的帐篷驮包啊就来了。现在我是背了一个书包，然后拿了一些，拿了这个小包。自行车吧发过来都是没啥坏，当时是链条掉了，车把是歪的。大毛病是没有的。接下来要前往东兴市区，今天晚上还会见个朋友，一起吃吃饭。他那边宾馆也给我开好了，也是好久没见了。我也是一个月没有骑行，踏上了新的旅程，在路上感觉真是自由飞翔，尤其是从零下三十度直接飞到了零上二三十度，春暖花开，绿树成荫，花果飘香。哇，这感觉真的是太棒了！现在下天桥，出发前往东兴市区，奥利给！<咳>哎呦，哎呀，一个月断更。
，也是病了一个月，这一个月药没停，朋友们。那这个就不讲了，天天生病我都烦死了。我在雪乡的时候，发烧烧的左耳。都堵住了，听不懂。那个老板都吓到了，高烧四十度。那里边没有那种大医院，全是小，就有一个小诊所，就在雪乡里面，打针吃药。我光吃药、打针这些钱就花了将近五百五百块钱左右了。基本上大大小小的药店也都买了。当时是去吃铁锅炖，东北人老热情。那老板看到我说：“你这个，你这吃这个药，给我拿的那个什么。”什么一个绿色小包？他说他疫情的时候就吃这个药就就好，然后那个药也吃，什么药中药也吃，西药也吃。那段时间就是发烧，我可能是白心太野了，我发着烧，就是今天发烧完了，晚上就在被窝，吃完药就蒙汗，蒙完汗退完烧，第二天又滑雪又滑冰，然后又烧又滑又烧，完全就是没休息好。完了自己呢还想滑还想玩还想学。一搞一搞的，现在烧是完全退了，就是咳嗽，并且跟我玩的那些人也都被我感染了。当时他们说我假流。好了，现在咱们来到全新的环境，这么好的地方，也确实适合养人啊。养个十天半个月就全部都好了。现在还有个三十公里到我朋友那块，出发。今天的天气有点阴天，忽明忽暗，三十多公里啊，咱们算是裸车骑行，两个半小时差不多就能到。呜、哦，不是从哪骑过来的，大哥？我们是云南的，云南的大理，我们哦，从那边骑过来，转了一圈，海南转了一圈，哇，太厉害了！去了三个省了，三个省了，海南啊，广东啊，广西啊，我中国我都骑完了啊，我中国我都骑完了，你牛，<笑>我都骑六年了，六年了，嗯，上几个月我在阿里那边走，无人区那啥的，我看你这包是开着的，要掉，好快，不会啊，好呀，你们这身体太好了，锻炼也好，才六十一。哇，你们看不出来，真看不出来。嗯，我们主要是啊，以玩为主。那你们晚上露营吗？还是住住宿啊？住宿，住宿啊。啊，也不露营，也不做饭。对，就是以玩为主。对对对,对，吃喝玩乐，享受生活。哈哈哈哈那我就走了。好，我要去东兴见个朋友。我们要到东兴。就、啊、是，好，好，好。到时候我们东兴有缘再聚。<笑>走了。呜呼，这个气候就是适合骑行。前段时间，防城港那边好像还举办了什么自行车大赛吗？还是什么来着？这几个大哥快六十岁了，从云南骑了三个省，来到了广西这边，哇，厉害！但是我也更厉害，哈哈，出发，出发！对面可以看到有很多的私家车呀，因为东兴市呢，它是跟越南接壤，背靠十万大山嘛，所以也是一个边境城市。对呀、啊，这边会有边境检查站，出国门也有边境检查站，各种检查站。但是这次广西我是没有带护照的，那边就不去了。距离目的地剩余五点八千米。五点八千米，经五路，边境保稳定。改革树新标，欢迎来到边境城市东兴，哈哈，到达东兴了，还有个五公里啊，就到国门口岸了。红绿灯路口过马路左转，请注意来往车辆。嗯、东兴国门景区，哎，进入景区。
是卖水果的。好多的人呢。哪里哪里，我已经在这个咖啡厅下面了。一共咖啡呀。你好，我这个车子可以在这放一下吗？我在上面喝个咖啡。在这里啊，好嘞，好好好，上二楼再再上是吧？对，好嘞。嗯、我这有朋友。嗯、哎呀，享乐。好久不见了啊！那个铺街啊，那个后早都没带。铺街，你想饮没啊？铺街。三年没见了吧？三四年没见了。有三年了吗？那年把我抛弃在，把我抛弃在成都。这是我的快递吗？啊啊。好。你说那年把我抛弃在成都是哪一年？那是疫情那年。疫情哪一年？二零年。二零年，今年二四年了。二零。给大家介绍一下，这个是刘小乐，我们也是。三年的时间，近三年的时间没有相见了。之前是在尼泊尔，在国内都有相遇过。我们也都算是漂泊在海外的游子啊。他呢，主要是游<笑>游游那个东南亚这一块，我是在欧洲、非洲呢跑外边去了。三年不见，感觉感觉我有什么特别大的变化吗？帅了，帅了是吧？三年前他把我抛弃在成都了，<笑>当时是疫情没来了，然后我们相约骑行广西也是没骑上，这不这次又相约到了东兴口岸。万城这个城市吗？要不要去越南？我没拿护照。没事，我可你有有身份证吗？有身份证。一天过去。那等会儿我看看嘛。真可以。你给我整了个这是什么咖啡啊？越南滴漏咖啡。怎么喝的？把它搅均搅搅拌均匀之后，把它放在冰这里。放到冰里，你给我整一下呗。这还是越南咖啡。越南滴漏。哎呀，我都没有喝过这种咖啡啊。来，大厨。当时我们在尼泊尔的时候，就是。刘大厨炒菜，起锅烧油，我在每天给他打下手，洗锅刷碗。那时候我还不会做饭呢。<笑>这几年我们得都成长不少。<笑>你没有发现我变高了吗？没有啊，就变帅了。我变高了，我又长了三公分。又长了三公分。嗯。好，尝一下这个越南咖啡。杨仔，我看你的脸变瘦了，肚子鼓出来两圈儿。尝一下啊。不是你那么大一口下去干啥？喝咖啡是要慢慢品尝的，还是你会啊？还得是你啊！你个屌炮，你个房墙啊！干杯！来干杯！咖啡，好久不见了，好久不见，新年快乐！新年快乐！新年快乐！嗯，朋友们，大家好，我是陶三丰，现在所在的位置呢是在东兴国门口岸这边。这两天我的朋友也去越南了，我又在。保利来酒店这边又住了两天，因为发现还有一个快递呢是必须要用的，所以又等了两天的快递。现在基本上所有的快递啊，算是轻装上阵吧，到的差不多了。之前西藏的那些装备呢，还要再等个一个星期左右才会到这边。今天就沿着滨海公路呢，一直往防城港那边骑行。前面是没有驮包的了，很轻。后面呢是两个小包，二十二升的。这个在在淘宝上面买的，很便宜，一百多块钱。包括这个顶包也是，好像是有点防水的，也是一百来块钱。目前就是这些，装了我的帐篷，还有一些衣服，吃的、喝的、做饭的那些啊，就没有带。等过段时间，我所有的装备都到了之后，拿过来再给它装上，这样就完整了。目前的话，先是先这样骑着。后面的车胎气还不是很足了，先走吧。绿树成荫啊！这个季节，像在我们山东那边，我家那边那个树叶全部都是枯着，枯枝落叶。过了这座大桥，前方就是滨海大道了。东兴这座城市也是待了有好多天，整体来说啊，这个城市很安静
他们平均工资在两千到三千左右，靠近越南，温度是比较热的，像南宁那边温度比这边冷多了。离开了滨海小城。中国建筑第五工程局啊，这边在建房子呀。这边的房价我之前也了解过，好像一平方是在四四千左右，可能北海那边是五千左右吧，房价。其实在这边三四十万左右就可以买一个百十来平的房子，空气也好，环境也好，气候也好，适合在这边久待养生啊。哎呀，啥时候自己能有一个稳定的居所呀？但是这边年轻人是有的，不是很多，大部分的一些都是在这边租房子，租房子也不便宜，一个月八百，一个月一千，稍微好一点的小区，差一点的小区的话就是五百、六百。这条滨海大道上面的货车、私家车太多了，我不准备走了，准备从前面找个路口啊，右边，切到海边，走海边的一些小村小镇。那边风景也好看一点，车也少，走起来也舒适。这还有个大清国一号界碑景区，有一个拱门。都有什么粉啊，老板？啊，这里有，有饭有粉，鸡粉吧？鸡粉没有了，鸡粉没有了是吧？还有啥粉啊？除除了鸡粉，那猪肠肉粉没有，全部都有。啊，猪脚粉吧？猪脚粉，啊，在这里吃，在外面吧。好嘞，一份猪脚粉啊，品尝一下。下次再去尝一下桂林米粉，各种粉咱们都尝试一下。稍微放一点辣椒，我感觉粉吧，还是一家一个味道，每家的粉都不太一样，但是总体的感觉都差不多。还有那个蛋，好像是带毛的那种吧，那种我没敢吃。看看这个粉呢是扁的，有一些那种长的、圆的，我比较喜欢吃这种扁的吧。来这个猪脚啊，继续出发了。进入小村小镇啊，这环境也舒服多了。今天这个天气就是雾蒙蒙，有一点阴天。未来这一个星期吧，都是这种阴天。阴雨天，不知道晚上露营会不会下雨啊？哎呀，抓到鱼了，奶奶。没啊的。啊？没啊。这个是煮的吃的。好呀，好呀。好呀。哎，老豆好。我吃吃哦，卖的。哎，老豆。这个多少钱一斤呢？我的啊。啊。你是哪呀？我问问。<笑>哎，两三文呗。哦，听不懂，广西话啊。两文。三块。嗯。三块钱一斤。两文。哦，好。这个翻译不了。没有啊，没有螺啊。哦，螺，你在这边挖的？在螺还带你。哦，在里面。嗯。哦，要跑到里面去挖。这边都旱了，应该是退潮，都旱完了。全都是老奶奶挖了一些这种螺。好像是三块钱一斤吧，听不懂。<笑>好了，我走了，奶奶，再见。哎，哎，拜拜，拜拜。
，还有螺啊，哎，我真想买一点，因为我买了吧也没法做，这次还没有锅碗瓢盆这些，等我那些装备来了就可以，我们可以煮点海鲜什么的。我们年纪也挺大了。刚才去里面去挖这个海螺去，看这边都是一些小鱼塘，有些铁皮房子，还有一些瓦片小木房子，在这边养鱼，给我一种那种，你看那边是市区，这边就是有一种世外桃源的感觉，环境很舒适。这个地方应该是一个码头类似的，村子里面的一些渔船啊，全部停靠在这里，大大小小。这边湖里的水啊，流入海里面，水流还是挺急的。在东兴待这几天，等快递这几天，本来想着，本来有时间找个地方附近冲个浪体验一下的。结果吧，问了一下本地的一些朋友，他们说这个季节太冷了，海水太凉，已经没有冲浪了。要不就去三亚、北海那边，不知道有没有。就我想着也不至于冲个浪再跑这么远，所以就在这边待了几天。看这旱了多少，可以看到零零散散的几个本地人啊，在下面挖一些贝壳啊、扇贝一些东西，都旱到这里来了。往那边走才是海。这个红薯怎么卖的？十块钱一斤。十块钱一斤。七块。七块钱一斤啊？对，一条就要两三块吧。块哦，帮我拿一个吧。嗯，你你你挑吧，你要哪个我帮你挑。拿一个稍微大一点的，不是很甜吗？甜的，这个。甜的，拿两个。拿两个，拿胖一点的哈。好、啊，拿胖一点的。少给你啊。四点七。好，过去了。好嘞。这个村子好呀，乌头村。每家每户的墙上都刻满了壁画。太悠闲了，都在家里打麻将。这边红色文化比较多了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、还有个寺庙啊，这。刚刚路过了一个检查站，这边是边境检查站，这是这个城市的外围啊，进去出来都要检查一遍身份证。上一次过去的时候也是从这边过去的，太阳也慢慢落山了，今天晚上的夕阳很美。等会儿再往前骑行一个十公里吧，前方有个镇子，十来公里，去那边找个地方露营去。这刚过了几百米啊，在路边发现了几个集装箱，这些集装箱。躲风，又躲雨，看起来还不错。啊，这是个厕所，但是现在没有饭吃啊。不知道对面那个是什么？这里还有一个，这个地方不错。算了，还是往前面那个镇子吧。往前面那个镇子就不一定有这种房子了，有可能要露天扎营。主要是没有饭吃，现在也饿了。超市，这个地方算是这个小镇的比较繁华集中的一个区域了。还有个幼儿园这一块，我再逛一圈。这一块还没啥吃的东西嘞。哎，找到了，这边是奶茶、果汁、汉堡、小吃。哎呀，我再撞一下
，这两个小朋友，刚才我车倒了，赶紧过去给我扶起来。这整个镇子呀，从那边走过来，前方再走一点点就出去了，碰到一个路边炒菜的，只剩下鱼还有青菜了，去炒个鱼，炒个青菜，等会儿打包带走吧，不然等会儿天完全黑下来不好找录音的地方。有。旅游，几几家有，几家有，是骑行嘛？二十是吧？好好好，米饭也打包了啊！打包了，好好好，好，好过去了。哎，好，谢谢。哎，兄弟，再往前走的话，有没有空地可以扎帐篷啊？去哪里？扎帐篷啊？空地，搭棚子，小帐篷。前面有吗？没有，前前面都没有那个空地的，那海边也有。这这里也可以啊，这里也可以吗？可以啊，可以可以的。哦，那些吃不得，吃人这搭没事的。往前面没有了是吧？前前面没有空地，没有没有。哦，哦那边也可以、啊。那边不会耽误这个车出去吧？哦，就这在这里啊。那个地方可能有些出去，就是在这个地方。这这这是你们的院子吧？对对对。啊。对，行，那我就在这边搭帐篷，自行车旅游的。啊，对对对，骑行的。啊，里面里面吃。好好好，好好好好，行。也是我们的饭是吧？啊，都是是吧？行行，没事，我我先那个弄一下帐篷吧。我还想着你们这院子不能扎帐篷，我是往前走。啊，好好好，太好了。我我是山东的。山东的。对，山东。啊，对对对。今天晚上，黄小哥啊，在他的饭店院子里被收留了。打工我也是打工。然后现在赶紧把单车帐篷整理一下。我这帐篷就扎在这个地方，这地方还挺好的。好的，我先弄帐篷啊。哎，帐篷弄好，然后吃点饭。看一下新装备吧，这买来之后还没有扎过。它里面有个海绵，它海绵加气一撑就撑起来了。软软的。不冷。这是一种公路旅行车。这小被子刚好，这个现在就是冷了。对对，盖上这个就不冷了。晚上在里面睡觉，盖一下就可以了。好。你看老板打包这些，让我坐坐进来吃啊！感谢老板。<笑>这个是我炒的两个鱼，还有青菜，然后这些还有。老板说直接坐进来一块吃。那个是酒，我这不喝酒。还有稀饭，我就吃这些就够了。嗯，热情热情，这广西老表太热情了。这旁边这个饭店里面有很多的广西老表在那边划拳喝酒啊。给大家看一下这个新的帐篷，这个帐篷呢，它和我之前的那个大帐篷啊，材料感觉是差不多一致的，还是挺大的一个双人帐。我是想着以后这边睡觉，那边可以放放行李，这边很安全的。刚才这边跟那个小哥聊了会儿天，都有摄像头，那边也有摄像头，单车就放在这边也不用管，自行车就直接放在这儿。那我接下来的一个广西骑行计划呢，就是从防城埂这边啊去往南宁，在南宁那边再往山里面走，有可能桂林那边啊都走一下。因为是深度骑行广西，差不多是一个月的时间，在路上呢就慢慢走，也不用是根据路线那个规划去骑行，可能是这边村镇走一下，那边村镇走一下，都感受一下广西的山村啊，广西的一些滨海城市啊，慢下心来，慢慢的去走
这是我接下来一个广西的骑行计划，因为二月份就过年了嘛，差不多骑到二月份过年的前段前几天，我就准备回家了。过完年之后，那我接下来可能三月份吧，最晚是三月份的样子，会再次转战到欧洲的瑞典，然后继续开始我的环球骑行。瑞典、挪威、冰岛这几个国家走完之后啊。欧洲那边就走的差不多了，其他国家再想走的几个欧洲国家再去转一下。那我这么今年的这个骑行计划呢，具体的就是这样。关于之后的走完欧洲大陆之后，还有很多朋友们会不会转到美洲啊，或者是澳洲啊，或者是再去什么国家？这些的话先还没定，到时候先看一看。我先先计划今年的一个行程。今天在这边也是运气好啊，碰到了这样一老板，很热情啊。刚才又是给我拿可乐，又是给我拿橙汁，又是给我拿水。完了又告诉我那边可以上厕所，那个小房间洗洗的话，那边也有自来水，要给我打热水。所以广西人真的太热情了。为啥喜欢广西这个地方？这边人、景、空气都让我很向往，都想着有钱了以后，在这种地方买个房，冬天过来度个假，那多好呀！<笑>这个睡袋是一个蓝色加黄色的，这个季节用啊是刚刚好的，不错，也是第一次睡。哎，我还想去上个厕所，老板告诉我那边有厕所，就在那里，这边可以上厕所，这有个水池，还可以洗一下。先洗一下脸，等会儿拿牙膏过来再刷下牙。哇，好爽呀！哇，太暖和了。反正就每次碰到有水的地方，能洗洗就尽量好好洗洗。可能明天露营的地方就没有这么好的条件了。行了，朋友们。今天晚上就早点休息了。哇，这个睡袋真的盖在身上好舒服，估计都盖的感觉有点热。这晚上路边来来回回的车道是有，但是对我影响不大，睡着了我啥也听不着，反而睡得还比较安心一点。关灯休息，大家明天再见。晚安。下雨了，大风上面可以看到有很多的雨水啊。这个帐篷的防雨效果还可以，在里面是睡的还是挺舒服的。走，在这里一起吃吧。啊，一吃饭。哦，好，谢谢谢谢。猪皮是吧？他不要扣肉，广西扣肉。哦，这里面还要二八，这里面还要再煮啊，还有，也是特色是吧？是，这个是豆粉，这是闽的醋吗？这是红红醋，红醋啊，哦，哦，我还第一次见红醋啊，哦，还要用这个给它扎入味啊？对对对对，哦，扎了牙的那也放盐，放盐巴啊。这是白天备菜，晚上要做炒菜给客人吃饭。啊、我们是做酒席的，做酒席的啊，我、啊、们大厨啊，大厨。啊、<笑>干干多少年厨师了？干了干了做三十多年。三十多年。好，你们先忙着，我收拾收拾东西。好。哎，昨天晚上呢，就是在房中港市的江山镇啊这边有个饭店，老板收留我，让我在院子里面去露营。早上的时候呢，又一块吃的粥，吃的饭
，人是特别好的。现在准备把我这些行李再收拾一下，因为昨天晚上下雨了嘛，帐篷上面全是露水，我又重新抖干再晾一下，风吹个十分钟啊，就差不多了。今天继续出发，前往南宁那边走，还有两个板凳。可以了，什么？哦，这个是扣肉啊，就刚才做的那个，沾点辣椒。哇，好吃！啊，脆的，对，这个皮很酥脆。哎，这个是什么？这是一个沙拉，这个是什么？这是一个沙拉，这个是什么？这是一个沙拉，这个是什么？这是一个沙拉，这个是什么？这好吃，卤肉啊，卤肉是好吃。<笑>对面的修车和老板的饭店都是一家。嗯，过去打点气，因为我这个后胎气不是很足了，所以打一点点就行了。那我就离开了，给你啊，好好好。我们下次再见，下次再见啊！微信到时候也正式联系。好，好，好，好，走了，老板啊！好，好，好，都是老板，你们<笑>走了啊！走了，再见。哎，好，再见。好嘞，好嘞，下次再见。哎，这边人真的是老好了，好心也遇上逆风了，刚才还下了一点小雨。今天走了一天国道，一口气骑行了三十公里啊！来来回回的大货车太多了，我再往前走个二三十公里，现在是两点半，骑行到五六点钟，边骑就开始找躲雨露营的地方。今天不想露天扎营了，省道五幺五，这样国道呢就离开了。路边碰到一个桥洞，头顶上的是河纳高速，一条高速公路。我看到这边有板凳。那边还有一些这种堆积的杂物啊，今天晚上不行，就在这那块了。高速公路底下露营，这边有几户村庄，两户，还是个便利店呢。饿了也可以买点东西。哎呀，太好了，就在这里了。此处发生死亡，一人交通事故。就这么吓人吗？管他呢，这地方躲雨啊。可以，等会儿就在这里，这个地方也可以。你好，大哥。我晚上可以在这里搭帐篷吗？可以啊。睡觉。可以啊。可以啊。嗯、这个地方都能搭啊。好嘞。帐篷已经弄好了，刚才我是平了一下地基啊，这样晚上睡觉的话会舒服一点。气垫、帐篷、睡袋，这个白色的袋子里面是刚才从上一个镇子买了一堆零食，晚上就吃点零食了。自行车呢就放在旁边，行李呢也不用拆下来了，我是直接用车把锁，锁在了拖拉机的车把上。可能感觉到越往北边走，这个气温是越来越冷，晚上睡觉。今天晚上就简单的吃了一点小面包啥的，方便面就休息了。这样一些蚊虫啊，包括这边的蛇呀、啊，都进不来了。它四面都是封住的。
大家不用担心有蛇，要有些虫子进我帐篷里面。它这个帐篷的，你看它内帐里面全部都是纱窗网，外帐里面也是一层布。它这样是算是夏季的帐篷，三季的。这个冬季的话就特别冷了，冬季就没法用了。哎，下面这个地基铺的还不错呀，就这屁股这边有点有点鼓得慌，咱们再挖一挖这里。嗯，这样将就不去。安全度过一晚呢，自行车也在。啊，从昨天半夜开始就一直在下雨，现在已经是快十二点了，十一点半了，这雨还没停呢，一直哩哩啦啦在下。我得起来收拾收拾东西，去前面有个镇啊，去那边吃点早饭。啊。昨天刚好是找到这个桥洞啊，不然又得淋一夜的雨了。早上起来，帐篷全部都是湿的。上面是高速公路，旁边就是这一条省道。行了，准备把帐篷啊全部收拾起来，这也不用晾，直接全收。装饰完之后得赶紧走了，已经大中午了。这雨声确实也助眠。你像昨天这来来回回的车这么吵，我睡着了，一点动静都没有，睡得还挺香，一觉睡到十一点多。所有的行李全部都收拾好了，这是昨天制造的垃圾。昨天晚上就是在这个鹏酒便利店，跟老板买了一桶泡面，借了他的热水泡了一下。看人家院子里种满了这些小青菜啊！现在来到大四镇，小豌豆、青菜、大葱、白菜，用这个枇杷插起来围墙。我得去镇子里面。找点东西吃个午饭了。螺蛳粉、桂林米粉、叉烧粉、牛腩粉，在这吧。哎，老板，来碗螺蛳粉。嗯呐、啊，有东西加吗？有肉。有肉是吧？有煎蛋。给我加个煎蛋吧。啊。好嘞，在这吃啊。嗯。停下来吃个饭的功夫啊，这个雨又下紧了，沿着雨继续往前走吧。天天下雨啊！哎呀，出发！电动三蹦子，这个车最近在美国那边老火了，被一个博主给拍火了。虽然说这雨下的很紧啊，这衣服防水啊，你看都进不去，里面全是干的。这一块还在修路。我真是发现走到哪里，这个雨啊，就是跟我下到哪里，真是雨神呐、啊！真是，之前也是走到哪下到哪。我今天晚上估计不好找露营的地方了，实在找不着，我就去住宿去了，去住个宾馆啥的。下这么大，地上也潮呀。前方又是个上坡。看来驼包也是防水，他们水族都进不去啊。我今天就计划前往二十公里处的大塘镇，因为我现在两个脚全部湿透了。哎
，脑瓜子都嗡嗡的了。那这个手啊，都起那个白白皮了，感觉像在水里泡了一样。这一骑一天，车子变成这样了。嘿嘿，这是南间到大寺，在这边躲会儿雨休息一下。下面有很多的芭蕉树，上面的这些香蕉都被罩起来了。应该是那户村庄民村民的。这几天的风景啊，都感觉不是特别的好看，所以在路上就以骑车为主了。我现在走的是国道二三五三二五。哦，不是三十多年。三十多年了。哎，对对对，我骑了三十多年。七九年骑哦、呃，第一趟是骑那个老单车，到那个呃拉萨。从十二号，啊，到里边儿，东南亚、欧洲全部骑了，除了欧洲也骑了，非洲不去，非洲太乱了。我到了埃及，我就不去了。哇，你这太厉害了，太乱了那个地方。<笑>阿尔卑斯，那个风景特别好，环境特别好，没有车，啊、对对对，只有我，只有声音，只有人。轮子响的声音，没有人，当然说公路太狠了。法国也骑了，环法骑，环法是从那个巴黎到那个瑞士，哇，太厉害了，最厉害的这一段了吧？我骑了，骑了一趟，啊、不还没有我们贵州来呢。<笑><对><笑>我们贵州虽然海拔不高哈，嗯，但是我们山多呀，上下坡上对，起伏大。那边欧洲那边平路要较多，这就一个阿尔卑斯山脉，它没有人，人少。没有人，嗯，你怎么骑他都，一百公里见一个人，我骑一百公里见一个人，骑界是吗？太狠了，曹<笑>山峰大名鼎鼎。<笑><笑>大哥今年七十多岁，骑行了三十多年、啊，跑遍了欧洲，跑遍了中国，尼泊尔他都去了啊！对，骑行界的大佬，啊、哎呀，我这有幸遇到也是缘分啊！缘分，缘分，缘分，缘分，我就继续走了，大哥，继续，对对对，好，好，再见了 ，OK， 好 ，OK，OK，、OK, OK, 再见, OK, 再,见,再,见再见。现在这雨已经停了，好了啊，慢一点啊，好，好嘞，好嘞，好嘞，哎，我也没等你，再见。<笑>我这一说叫啥名，大哥说曹山峰，哦，你就是曹山峰。这位老大哥，他骑行的时候，我还没有出生呢。他骑行了近二十年之后，我才来到这个世界上呀。我们相差了五十多岁，但是现在都在过着同一种生活方式，做着同一项运动。我见过骑行一年、五年、十年的，从来没有见过骑行三十年的。我太佩服了。可以算是骑行界的一位传奇人物了。刚刚我们在小亭子下面也聊了很多，他也是走了很多的国家，骑行了近五十多万公里了。这是一个什么样的概念啊？七十多岁，三十年的时间，一半的时间都在路上骑行，能不让人佩服吗？我在他面前感觉我就像一个新手一样。我们也拍了照，合了影，缘分就那么美妙的让我们相遇了。期待下次相见，我要继续前行了，赶紧去前面找个镇子，找个住的地方住下来。哎呀，这一辆一辆的大货车太吵了，现在已经到了，来到了这个大唐镇了。这路边好像有一家酒店，我过去问一问，看看这边怎么样。行的话，就在这里直接入住了。我我放里面。行。好呀，好呀，好，我把凳子弄一下啊。房间是在五楼，自行车呢就放在大厅一楼。一晚上是八十块钱，有一百的。我看了那个八十的还不错，就直接住下了。带大家去看看房间啊。看，这过道挺宽快的。看。床在这儿，这有个桌子，这边是窗户，卫生间，起码可以洗个热水澡了。淋了一天的雨也够难受的，外面还是雾蒙蒙的，又下起来了，已经全部湿透了。我楼底下还有一双鞋子，那个是那个比较大的高筒鞋，穿上衣服去楼下把那双鞋拿上来。这房间感觉好冷啊。我有点打哆嗦。
毛毛细雨啊，那这个点外面黑灯瞎火的呀，怎么？往前走一下吧，看看能不能找到吃饭的地方。主要是这个点吧，太晚了。不是，还有，你好，老板，还有粉吃吗？有啊。鸡肉粉有吧？没有。还有什么粉啊？有牛腩。牛腩粉，那来个牛腩粉吧。好。在这里吃哦，牛腩粉，好了啊。本来想吃个饭的，找不到，那还是吃粉吧。吃完就早点回去休息了。看一下天气预报，还是这个天气，明天还是雨天。吃了一碗不够吃，又点了一碗，两碗粉，吃饱了，这回吃饱了。今天这个粉好吃，比中午的那个还要好吃。等会回去就休息了。现在已经回到酒店了，他这一楼下面有一个唱歌大品厅，十块钱一首，刚刚报名了，点了一首。等会给大家唱个清，唱个歌情啊！谢谢谢谢啊。
现在正在骑行广西目前所在的位置呢是在南宁的大唐镇啊昨天是没有露营找到了一家宾馆在这边住了一晚今天要前往南宁市区现在所有的行李也全部整理好了准备出发了又是雨天啊现在这个季节广西
冲冲冲！这怎么会有一段这种路呢？哎呀，我服了！给我颠的肾都快下来了！哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦前面应该快结束了，坚持一下就出去了。啊，好，哦，那全是泥呀。这鞋上、裤上，完了，车上，全成黑的了。看看前面有没有干净的小水坑，得洗一下。你这个样子去到别人家里，那成啥了呀？脏死了！我刚才看到一个水坑啊。我现在是来到了大路上了，还有个二十五公里就到南陵市区了。前方有个大水坑，我直接把车弄下去洗一洗，鞋上裤上都得洗一洗。看这个水有点发黄啊。已为您重新规划路线。请沿当前道路向西出发。不行，算了，算了，这个这个小的。哎，我靠，这个水是黑的呀。这样看起来就干净不少了啊，没有那么多黄土了。但是我这自行车上面也脏呀，全部都是泥。看，一个白的成黑的了，头包上也是泥，这都是被那些轿车给呲的。先这样吧，这淋雨骑真的是太难受了，一点都不舒服。这一下子就成白的了，看那些泥都已经洗的差不多了，这样看起来干净不少，裤上也没有了。OK， 大吉大利，继续出发，成落汤鸡了。这条道叫平乐大道，路两边全都是居民房，有一些是还没建好的，正在施工。海市蜃楼的视角。继续前行。
车水马龙了，这隧道雨就淋不到了。雨到了，这个雨怎么是越下越大了？我本来说五点多停，六点停，这个是越下越大呀。现在是来到了这个小区的地下停车场呀，等一下那个姐姐，她应该快过来了。今天是淋雨、浑身湿透的又一天。今天晚上等会儿洗个热水澡，全身湿的透透的。好，我那个车子，哎，等一下，我推一下那个车子吧。那个车子可以放在这里吗？你放在这里没有安全吗？呃，这里有安全吗？我不知道哎。你有锁吗？有锁。那你我我我先那个弄一下这个车子啊，我我这里，不然你倒不进去。好，可以了，倒吧。可以了。你可以拉到，你可以拉到门口。门口啊。哦，因为我们隔壁邻居都不认识。好，好，好，好。这个要怎么上去啊？我找半天。<笑>中间那块啊，好嘞，好嘞，好嘞，对，湿了，你可以再往后倒一下，对对对，已经到了欣姐这边了，欣姐不方便露脸了，呵呵这都是特色菜，超级好吃，今天晚上有口福了，谢谢欣姐热情招待，呵呵吃饭，我人老多了。人声清声，爱似声如过身。无声挣扎，有个情感奴隶。是我多么的想他，但我偏偏只得无尽发泪。今天是幸福的一天啊，朋友们，我已经吃饱了，吃的当地的广西特色菜，味道特别的正宗。吃饱之后，欣姐就把我送回来了。这个房间呢，特别的干净，它是两个卧室，一个客厅，一个厨房，一个卫生间，打扫的特别干净，地也是拖的。目前他是不住这边了，这边房子好像要卖掉的，刚好也闲置着，就让我这边来随便住，随便住，呵呵特别热情，特别大方，给大家看一看。这边是厨房，有个桌子，然后沙发。因为我来的时候吧，确实也是淋了一天雨，都湿透了，给这些晾一下，换了一身干净的秋衣秋裤，洗个热水澡，鞋子也湿透了。这边是一个厕所，外面呢是阳台，有一些花，还有晾晾衣服。这边是卧室啊，卧室我是刚刚把那些床单被罩也都是新的，我都铺上了。晚上我就在这里睡。然后这边是我的充电设备，你看我一个人一来。把这房子全占完了，<笑>有一些在排队，有一些还在冲。这边也有一个卧室，对，在此也是特别感谢欣姐的热情招待。这样一个风尘仆仆的路上，有一个特别温馨的环境，真的是太幸福了。刚刚欣姐又给我发消息来了，她告诉我这个厨子里有药，我找了一下，应该是这个，里面有一些感冒药，还有一些发烧药、消炎药什么的，还有感冒灵。等会可以喝个感冒灵，他说要是需要的话就带走，看看需要啥的要就带走。还给我准备了一个小卡包，那种装身份证、装那种零钱硬币的那种。这太有心了，朋友们呀！现在这外面这雨哗哗哗的又下起来了。
，要是今天晚上露营的话，我估计得老潮湿了。大家看这个床，又大又暄。<笑>明天欣姐她是要跟她的一家人啊去老家处理一些事情，本来说呢让我也一块跟着去看一看沿途的风景啊，看看我们那里啊，哎，我还是想着想休息，因为这两天确实也是淋雨骑行了好几天，身上虽然说不湿，但是是有点潮乎乎的。明天准备睡到自然醒，呼呼大睡的那种，起来之后吃点东西，附近溜达溜达，逛逛，休息一天。所以今天晚上呢就不直播了。明天呢也不直播了，我会把视频尽快剪出来，主要是有点累，今天晚上也，明天再剪吧，朋友们，大家再，呃，一天没视频看啊。然后我这次来南宁呢，除了见新的朋友之外啊，还有一个就是想拜访，再去看一看老朋友。早在我二零二零年骑行广西的时候，就来过南宁，当时那个时候是有队友的，我们一起住到了一位阿姨的家里，就是。蒋阿姨，不知道大家还有没有印象？你们想看那个视频，可以去翻到三年之前广西南宁的那个视频，可以去看一下。所以这一次吧，我也是想着来来到这里呢，想着再去看望一下蒋阿姨，看看她过得怎么样啊，对吧？毕竟也来一趟，因为你下一次离开这边再来南宁的时候，就不知道是多少年之后了。哎，这也是我的一个小小的小愿望吧。今天晚上终于可以好好的去。休息了，也不用担心单车在不在了。对了，我的自行车是放在地下室的一层了，放在那边锁起来了。哦，行李什么都搬上来了。好了，朋友们，我今天晚上好好休息，估计明天得睡到大中午了。大家后天再见，晚安。嗯。今天在路边也是碰到了一个寺庙峰顶啊，锦鹿寺就是在邕江的旁边。这个寺庙呢，就是修建于明朝正德年间，距今有五百多年的历史了。好多的一些本地的一些叔叔阿姨、哥哥姐姐在这边吃饭，我也是在那一桌啊，品尝一下本地菜，看一下啊。啊、哦，上镜头了，说是我们广西招待贵宾的家常菜，哎，荣幸，荣幸，荣幸，没有什么菜吗？哎呀，你这这，你们说都没有什么菜，鸡鸭鱼肉啥都有了。广西虽然说是边陲城市，它发展的慢，但是广西的人文跟文化其实也是有的，对对对，一直有。为什么广西给？啊、呃，以前以前叫北方的一个叫做南兵啊，是的，以前我们镇守边疆，可能可能性格的话呢比较，你你别说你山东的好啊，我们广西的也很豪爽的啊，你一样的啊，是是是，所以说，所以说呢，现在政府的方向是想做文化这一块，把文化这一块给做好，因为你有文化才有传承，老大都说了，是不是？文化传承，什么叫文化传承？说太好了，嗯，对吧？朋友们，大家好，我是曹三丰，现在所在的位置啊是在广西的南宁市。今天雨终于停了，星期一，后面雨就没有了，我们可以顶着阳光骑行了。走在三年之前的时候啊，我也是骑行来到了广西南宁这边，当时呢是入住了一位阿姨的家中，就是蒋阿姨，她也是一个人住，儿女吧也是很少回来啊，所以这次也想着是又来了这边，想着再去看看这位阿姨。我昨天晚上看他一说，他说三丰你又来啦，特别的开心啊，是提前准备好了菜呀、啊、油茶呀，又准备让我过去吃吃饭、聊聊天。<笑>现在准备沿着邕江，差不多有十公里左右吧，看一下晚霞，直接过去吃晚饭。南宁这边的气候啊，真的是太好了，不下雨真的很舒适，怪不得这么多人来这边去生活呀。看一下今天晚上的落日晚霞，红彤彤的太阳啊。照着夕阳出发，这边有人在跑步、骑行，还有人在打太极，包括这位大哥，因为他是在站桩啊，这个是一圈的一种，锻炼我们的平衡力、爆发力、手部力量、核心力量。这个以前我也站过，也打过武术。骑行绿道，呜。
跨邕江，过英桥大桥。那有啊，纯牛奶，这个有啊，啊、哦，那个纯的，这个可以啊。哦，那高钙、那高端的一滴水都没有。这个是多少钱？那四十五，四十五啊。高端倍。好，拿两盒毛巾，然后两盒茉莉花茶吧。可以，可以，可以啊。好。这还有牛肉干啊，阿姨应该牙口不好的话，嗯，吃不了。啊、哦，有肠子是吧？这个不用了，不用了。好，你就放放这，我我弄就行了。对，我打起来，对，对，封起来。好，好嘞，好，老板，好熟悉的感觉呀、啊，到了。一，二，一啊，二，哦，来了，进来了，进来了，哎呦，都做好菜了，老时间不见了，我给你买了一点茶叶。还有这个牛奶，我还给你带了一包那个粉。没事没事，你喝嘛。哎呀，我还给你。你你你你你啊！你不用买茶，<笑>我也送了是吗？对呀、啊，你看、啊，还有这个粉。送了，这个粉，你,你拿着。我还有呢。不是，这个是一个姐姐吧？她给我两两捆，我现在我也吃不了。你,你,你拿一捆吃，你吃我还有呢、哎，你就吃就行了。给这么多？哪有这么多？我这是没买啥东西。你你你我都没带啥东西，好，没事没事没事，行了，别忙活了，就这这随便我们吃一点就行了。你先喝点，我来尝我说老长时间没见你了。是啊是啊，你长高了。对，我又长高了。啊，你看得出来了。我长了三公分，又长三公分，对，又长高了。所以我说比以前又高又帅。又高又帅。啊。好好好，又长。现在我这个头不晃了呢。头不晃了。那一天你们来的时候，我头不是晃了。你精神也蛮好的了。现在好了。精神也状态也蛮好的。嗯。我我我前前三个礼拜刚过完六十五岁了。你们那年来我、嗯、我我才六十一。对呀、啊。四年了。四年了，四年了，真是。嗯。<笑>四年没喝到您的油茶了啊！<笑>好，好。好，要还是叫那个刀，哦，还是那个酸梅酒是吧？给一把，给你喝。<笑>上次来的就是那喝的那个，哎呀。上次到这里，哦，然后四年喝的还剩下那么多。四年喝到这里了，啊、哎呀，还是那一瓶。沉淀啊。<笑>还是那那那一罐儿都没喝完。还有一碗。哎呦，好、哦、好好好，哎，好嘞。我就把你当成自己的孩子了。啊，像回家一样。房间也没有什么特别大的变化。这个铁盖子呀，就是那个盖子啊，呃，那个那个盘子哦，还有扣肉，广西特色。我今天中午还吃来着嘞，太太多了、嗯，我们吃不完。不懂不懂不懂，真吃不完。吃不完你，吃不完不要你吃完。啊，吃不完太多了。好吃。羊肉、牛肉、鸭肉、扣肉，吃多一点。青菜，哦呦，嗯，辛苦了，你这太辛苦了。
辛苦。嗯、一大撮。哎，这这两个这样，嗯，拿来这样蘸，好。对。等我舀饭给你。我先不吃饭吧，就吃吃菜吧啊，吃吃菜吧。啊，那不吃饭就不吃饭。我多吃点菜。啊，多点吃点菜。我去，忙倒一点了。没事，我慢慢的啊。不要紧的，有酸梅也没关系。反正那本那酸梅也不要紧的。好。这个，呃，到今年的五一日九年了。九年了。也没有了。嗯。<笑>好在最后还还还可以了吧？这些这些可以了啊！啊，倒倒倒不出来了。哎，我把那个准备把那酸梅倒掉，嗯，才能够得了。得了啊！嗯，好。够你够你喝就得了。我都喝不完，我就喝一点点就行了。我喝多了，我骑自行车回不去了。你你来一点，我来一点。好，你来一点点啊。嗯。嗯，对。好香啊。嗯。嗯，直接用碗喝了。嗯，直接用碗喝。哦，这一大碗。好。来。嗯。哎、呃，碰杯，再次见面。再次相遇，碰杯。碰杯。啊、呃，谢谢你来看我、啊。谢谢你，谢谢你啊。谢谢你还记得我。哎呀，我老想你了。好感动啊。嗯。嗯。嗯哦，好喝。不知道合不合你口味？好喝，好喝。来吃吃我们南宁的烤鸭。烤鸭啊，烤鸭好。嗯，这个这个这个，嗯，是是是，蛮有名的店买的。那、嗯、这个是原味的，这是原味，这个、是酸梅味，酸梅味。我先蘸个原味的吧。嗯、酸酸甜甜的味。蘸个原味。啊、这个是这个是原味的，是咸的。嗯、好。嗯、啊。可以吗？可以。好吃你就吃，不好吃你就。跳过，嗯，好吃，好吃，好吃。我看你挺好的，我也挺开心。嗯、我看我说看你状态挺好的，我也很开心。我看见你啊，安安全全的，嗯，我们就不担心了啊。要不然心没事嗯，你你你上次去东兴，嗯，我都担心你又过越南那边，我不去那边，好乱呢，嗯嗯，这个还是安全点哈，嗯。阿姨放一家，哎，祝你前程似锦啊！谢谢蒋阿姨啊，我祝你身体越来越好，健健康康的啊，嗯，顺顺利利，嗯，要去健康康，嗯。昨夜饮酒几盏，饮酒几盏，醉流年，醉眸更世俗眉眼。余生漫漫，你已走出时间，天地之间，不知归途踏险。寻声明暗，明明暗暗，寂寥旁观，你是其中最亮一盏。若能到达荆棘丛生的彼岸。是否与你还能再次相见？发了啥了？张医师准备让我打包那个鸭子，好辛苦，然后全部给我弄好了。哎呀，吃不了了，我们这一次。哎，我再坐一会儿，我也就离开了。差一点点，我说搞完给你。装不下了，那个碗儿它装不下。装不下，多放一碗进去。没事没事，你你也留着吃嘛，这也没几块肉了，三五块肉，你要是煮个面、煮个粉啥的放一点也好吃啊。这个早上你可以吃这个，中午你可以吃这两个嘛，慢慢吃。对，得得得得啊！你你你你,你住得远、嗯。好了，朋友们，我等会儿就先回去。拜拜，大家拜拜。大家我跟您说，哎<笑>拜拜，<笑>阿姨特别开心，<笑>好可爱。<笑>嗯<笑>，太开心了，今天晚上，嗯，好。还有一个，嗯，拿完东西没有？拿完了，拿完了，哦、拿完了。那我就走了，一样。啊、哦，好好好。那、嗯、要、哎、平时你也注意好身体啊。啊、哦，你自己注意安全啊。嗯、行行行、啊。呃，累了就多休息。嗯，好。天气不好呢，能住店尽量住店，别省。嗯嗯。啊，行。呃，放心吧，没事。呃，我下次再来看你啊。危险的地方，嗯呐、啊，嗯呐、啊呃，生命，人的生命只有一次，对，要珍惜，对。对
还这么年轻，嗯，是吧？对，昨天，哎，呃，昨天的视频，洗澡，呃、洗澡在那个小娃娃里面啊，对，洗那个水来洗鞋子啊，太脏了。哎呦，哎呦门框高了啊,啊，门框高了。<笑>行，那我就走了，一样。这长就高过门框了。行，那我走了啊。嗯，行，你别别送了啊。好好好。好，地上面啊！哎呀，我这下次再来，还还来看您。嗯，对对对。对，还来，嗯。下次来南京了，还来。给你满足了，你就来成天帮你。好，好，好，行行，嗯，太好了。你好，你好，你好，好久不见，好久不见，好久不见。哦，这是你的店，你的行李放哪了？我行李放在那个一个姐姐的家里了，里有个空房子，对。好、哦，还在那里啊？对对对。哦，我等会还要再回去。那我的，我车放在这儿。嗯、你十二点关门。对。好、哦、好，他们都关注我好久了，我天。<笑>是龙哥，哎，这位是怎么称呼？呃，高红。高兄弟啊。这个秦。秦秦啊，秦豪。都很忙的啊、哦，好嘞好嘞，先洗头手，那我包就先放在这里、嗯，好，就放这吧。店长亲自给我讲啊，要不要？放过了，放过了，放了走上机还是就行行？就是稍微再左一点，就这，啊，就这差差不多是，真的，再再右一点，这这，嗯嗯，你看运气怎么着？啊，这这这这样这样这样，对对，差不多。四六啊，我的头发差不多一个多月没理了吧？是吧？嗯，我一个月。我一开始我是想着要做厨师，厨师啊，要么做卖衣服或者嗯干点别的。然后不行，别路过你这理发店，觉得生意挺好的。嗯，蛮不错。哇，那你这个也其实也也是很挺厉害啊。我这我最看你视频最慌，那是你遇到狼了那次啊，对，是真的，真家伙。对对对对，那个时候也危险，我怎么不危险？嗯，也运气好，运气好，是吧？嗯。在外面有可能不顺的时候，不顺的时候，这就是说的实在话也。有啊，没有，都有。对，整体还好了，每天也比较开心的。是啊，对，我这我这剪完了，现在已经剪完了。对，看一下发型，前后大家评价评价啊。评价评价，看看龙龙店长，剪的确实好，我非常满意。这个精神，帅帅气气。对，我主要是短一短，现在两边四周。哈哈哈哈哈！奥利给！现在已经快十二点钟了。他们要下班了，看店里面都没有员工了，我就回去了。再报一，看去，我们真的下一次，下一次，兄弟，下一次，下一次你们都还在啊、哦？在，必须在。到时候我们再好好吃饭。你说时间确实有点紧。绝对，嗯，对。行了，准备回去了。一路顺风，一路谢谢谢谢，一路顺风。现在继续出发，南国乡村纳园雅舍，住进国家四 A 级景区。这边房价都是那种别墅度假区了，很贵啊。这个绿色的大框框叫做青蛙大门啊，青蛙又称马拐，是广西稻作文化的图腾代表。青蛙大门造型源自广西铜鼓上的马拐形象，以自由式竹编工艺纯手工制作编制，分作两侧的大小竹蛙
，代表着雷神的守护，祈愿年年风调雨顺。这个果怎么卖的？呃，你说这种还是这种？这种好还是这种好？呃，都一样好。都一样好啊。两样不过它大个分大小而已。哦，有大有小哦,哦。这个怎么卖的？你大果三块五，小果三块。小果三块。哦，对。可以进去自己摘的。可以啊，你要摘多吗？我不摘，我就拿几个吧，拿五个吧。五个，你五个就在这里要都得了，不用去摘哦。哦，我不摘，我就要这个得了，好。这个叫什么菊啊？沃柑吗？沃柑，沃柑啊，广西沃柑。是的。甜不甜哦？甜啊。甜啊。哦，甜的，甜的。好。四块二。四块二啊。二二。四点二。回老家还是去玩？去玩。哦，去玩。嗯。呵呵去上林。哦，去上林了、啊。对。你走这个去啊。对。哦，走了啊。啊，好走、啊。哎，好嘞。沃柑橘，哎呦我天哪，太多了！一筐一筐的沃柑橘，你看这路边全都是，一伸手就能碰得到啊！好多的果啊，下面掉在地上。有没有一种回村的感觉呀、啊，朋友们？过年了。要回家了。去了沃柑，这边是火龙果，地上那个火龙果。哎，还有一个，这是柚子，砂糖柚。柚子、火龙果、沃柑橘、西红柿，还有黄色的。是什么冬瓜吗？还有茄子哦，这应该是一个庄园、果园、蔬菜，还有辣椒，什么都能种，什么长得都特别的肥沃，又甜又香又大。德行天下，智慧太平。来到了太平镇，哇，好多骑友。太平镇。这应该算是一个供了一个神吧。大树底下好乘凉啊，看那个树的形状，像一个扇叶一样，这样铺散开。它的树根啊，就直接扎到这个砖头缝里面。四十多年的大榕树。很独特哦。武鸣的山，武鸣的水，武鸣的风景，独特的美。<笑>
这是路边一个囤水的大缸，目前已经进入山区当中了。柑橘啊，这个橘子非常甜，尝一下。哇，好甜啊，好吃。口水糖，莫干橘我现在已经来到了上林县了，朋友们，这边是一个小村庄，在一个棚子下面，一个球场躲会雨。看了一下天气预报，我是发了一座山之后啊，这个雨就开始下起来了。未来南宁开始降温，连续不断的雨天，刚好我到达上林呢，也意味着广西的骑行啊，提前就结束了。跟大家讲一下，因为欧洲那边来了具体的消息，下个月。我那边的一些证件就全部整理好了，所以啊，我要重返欧洲的话，还需要再重新办理一些签证，包括个人证明、信息、资产证明、银行流水，包括还有一些在海外用的一些银行卡，就是 Visa 卡、Master 卡。之前在欧洲的时候，我是用的银联的我们国内的一张银行卡嘛，取了两次钱之后啊，就给我冻结了，不知道什么原因，现在也没解开。只能去人工才能使用，所以这次我准备把这些所有的证件手续全部都整理好。但这些东西啊，需要提前二十天的时间去准备。像二月底左右，三月初我就要前往欧洲，刚好在家过完个新年嘛，陪爸妈过个好年。因为这次重返欧洲，继续开始我没有完成的那些路程呢，我计划两年到三年的时间不会回国了。也是有很多的朋友啊，一直都盼望着我重返欧洲，追极光，去冰岛，也是答应大家的嘛，也是我自己的一个梦想。所以再过一段时间就要开始了，朋友们。这个棚子很好呀，有一个喇叭，应该是村里面广播的地方。但是它下边是晒了这个糠子还是什么一些木屑。如果没有这个东西，在这边扎个帐篷，躲风又躲雨。现在好像是不可以的，等会儿我准备去村子里面看看能不能找到一个空地，没有房檐的地方，跟本地人说一声借宿一晚。嗯、这下雨天，村子里面都没啥人出来呀。哎，这边还有人在放音乐。啊，这都到村子里面了，不好走。哎，人在这儿，好火。啊，问一下。你好。哎，你好，你好。是这样，我那个是过来骑行旅游的，是吧？然后想着晚上能不能找个空地扎个帐篷，借宿一晚。山，我是山东的，山东那边过来。啊！好，好，好。哎，等一下啊。两个两个
。好好好。山东好远哦。对对，从山东过来啊。我这。一里。啊。他问你。吃过东西没有？哦，还没吃呢。哎，马上就没呀，跟跟等一下。马上等我补补，等会儿吧，等会儿。太热情了。很暖和，很暖和哦。我就找个可以躲雨的地方就行。我刚才转了一圈，这边好像没找到。还没有。没事，直接住家里面就行了。因为我们这边，它现在这种天气，它也是非常冷的嘛。嗯。你晚上在外面的话，它也也是真的。晚上冰的吗？啊，没有没有啊，没有没有。军迷，哇，这太热情了啊！谢谢你们，谢谢你们。不用客气。哦，先，啥东西吃去吗？不用了，不用了，我包里都有吃的，等会儿随便吃一点就行了。我们呢也是很随便吃的吧？哦，可以，可以，可以。我这不饿，不饿。你们每天就是在这烤火？就下雨的话，我们这边基本上都这样。啊、哦，因为我们这边的话，下雨天也去不了哪里，嗯、基本上都在家烤火嘛。刚动头，嗯啊，吃了，开始了。你你从那边来过来要多多久啊？从我是这次是从东兴嘛，啊，从东兴那边到南宁，南宁到这里，骑了有十多天，差不多。哦哟，十多天，嗯。能敢骑过头啊？嗯嗯。能敢骑两骑过。能敢骑过头，我骑了好多年了，我骑了七年了。七年时间。嗯，骑了七年。走了十七个国家，哦哟，那么厉害呀！啊，可以哦，嗯，对。今天运气真的是太好了。刚才在上面那一家朋友聊了好一会儿，然后来到孟叔他们一家。今天晚上就在后面这个楼上三楼休息。然后后期的行程规划呢，会不定时的更新，不定时的直播啊。到时候大家咱们再见，拜拜。<笑>